大家好，欢迎收看《万象奇谈》，我是大象。日前，五一期间发生在印尼巴厘岛的中国情侣遇害案，经过印尼警方十七天的调查，终于有了结果。根据五月十七日下午印尼警方召开的新闻发布会结果来看，印尼警方声称，在汇总了证人说法、闭路电视和法医调查等证据后，得出了结论：这起事件涉及到谋杀和自残。这对情侣因矛盾发生争吵，然后男方将女方杀害后。再用破碎的啤酒瓶碎片刺伤颈部等部位，此言一出，全网舆论一片哗然。印尼警方非但没有解释清楚网友之前关心的诸多疑问，反而令整个案件变得更加扑朔迷离。按照印尼警方给出的结论，整个案件经过似乎变得有些荒诞起来。一对年轻的中国情侣跨国度假，落地后三天换住了三家酒店，中间因为护照问题报警一次，在事发酒店亲密时，突然爆发了不可调和的矛盾。对，宝宝们，这个矛盾出现的猝不及防，而且是很大的矛盾，大到男方要先对女方进行非人的折磨，然后对其痛下杀手。最离奇的是，随后男方又对自己产生了无比的憎恨。选择了一种对自己极其残忍的方式，让自己身上出现了多达二十处伤口：颈部左右两侧、左胸、左右手背、左手腕、左右脚背部、身体背部都有开放性伤口，最长的伤口长度达到了十一到十二厘米，让自己死前也同样的受尽折磨。怎么样，宝宝们？事情是不是一下子就变得诡异起来了？今天我们就一起回顾一下这起震惊全球的中国情侣巴厘岛遇害案。四大疑问：为什么依然沉迷？网友们又为什么惊呼自己的智商受到了侮辱？鼓励大象，马上开始。为了方便对本案不太了解的朋友们快速进入案情，我们首先简单回顾一下这起案件。五月一日清晨六点四十三分左右，印尼巴厘岛洲际酒店的前台接到了四二二八房间客人打来的求救电话，说是听到走廊里有呻吟和呼救的声音，好像有人受伤了。当时酒店的工作人员以为是有客人身体不适需要帮助，大堂经理便让手下的员工准备了轮椅，赶忙上楼查看，这才发现。是四二二三的两位客人出事了。发现时，女性死者只于酒店房间浴室的浴缸内，身上没有发现任何开放性的伤口，但其额头、手臂和下肢都有擦伤，脖子上有呈现状的淤伤，生前可能遭人勒进。胃中发现大量液体，嘴和鼻子中也有流出液体。男性死者的死状就更加凄惨了。酒店走廊的监控画面记录了男性死者死前的最后二十分钟。监控画面显示，男性死者浑身有血，四肢着地的在走廊上爬行，最终没有爬行太远，仰面躺下，死在离房间不太远的走廊里。男性死者爬出房间到停止呼吸，整个过程持续了二十多分钟，与印尼当地时间清晨六点五十五分左右彻底失去了生命迹象。两名死者被发现时均是赤身裸体，疑窦丛生。后经查实，女性死者陈佳楠出生于二零零一年的十二月份，来自江西九江，事前就读于中国南昌某高校，属于在读学生，还未毕业，曾去新加坡留学过。男性死者则是来自中国广西，名叫李驰明，生于一九九八年十一月。网传男性死者是币圈从业者，但此消息并未得到中国或印尼官方的证实，都是网友基于案情的推测。双方的亲友均已证实，陈佳楠和李驰明是情侣关系。此行巴厘岛是五一小长假期间出国旅行，两人是在读大学期间认识的，感情稳定，彼此相爱，交往已有三年的时间，并未听说有什么深到非要杀死对方的矛盾。根据印尼警方新闻发布会的消息。印尼警方对三十余名相关证人进行调查，结合法医的检查结果，巴厘岛警察局长邦尤格·帕蒙加斯给出了最终结果：死者陈佳楠先是被李驰明杀死，然后李驰明自杀。帕蒙加斯先是说，事发前这对情侣喝了从客房服务订购的五瓶啤酒。但让人疑惑的是，在另一篇媒体报道中，巴厘岛警方法医实验室负责人则声称，在对两名受害人的器官和体液进行病毒理学检查后，未检出农药、危险物品、麻醉剂或酒精。
，也就是说，两人既然喝了酒，但对两人器官和体液样本进行的毒理学检查后，法医没有检测出酒精的成分，此事成谜。官方未给出进一步的解释，这其中不知道是哪里出了问题。网友们也都对印尼警方的说辞表示不能认同。既然喝了酒，为什么没有在受害人的体内检测出酒精成分？薛定谔事件进一步加剧了事件的疑点。印尼警方进一步强调，犯罪现场发现的血液样本与男性死者李驰明的血液相同，并不存在第三人进入现场的可能性。这也难免有网友感叹，这一点印尼警方略显鸡贼。案件最初披露的时候，印尼警方就埋下了伏笔。曾经公开陈述，不排除情侣间互杀的可能。此次再次强调，没有第三人进入现场，可谓是意味深远。根据封面新闻五月十七日披露的此前没有报道的内容，英警方调查时发现，案发前程家南和李驰明曾入住过巴厘岛的另外两家酒店。案发当天并不是这对情侣第一天入境印尼。四月二十七日晚上，两人从中国飞往巴厘岛。当天晚上，两人入住了巴厘岛沙努尔地区的一家酒店。A。四月二十八日。两人去登巴萨警方报失了李驰明的护照。次日十八时零二分，李驰明提着白色行李箱和黑色电脑包离开了 A 酒店。四月二十九日，两人搬到了沙努尔地区的另外一家酒店 B。在 B 酒店时，李驰明并没有睡在酒店。四月三十日，李驰明回到酒店，酒店接待人员看到了李驰明左手有伤口在流血，用毛巾包裹着。在目击者的追问下，李驰明承认了伤口是与女友的争吵所致。由于目击者的证言，两人的争执被判定为案发的动机。但具体是怎么样的争吵，警方目前还没有答案。四月三十日，程家南入住了金巴兰洲际酒店。办理入住时，程家南用的是李驰明的护照。印尼警方认为，事实证明了李驰明的护照并没有丢失，但同时问题就出现了：印尼的酒店办理入住不需要校验。入住人的身份，女孩拿着男孩的护照也可以入住吗？还是说有其他的说法？知道的宝宝们可以在评论处给出解释。五月一日凌晨零点十七分左右，李驰明乘坐出租车到达酒店大堂。酒店的监控显示，他先是在酒店大堂沙发处休息等待。没多久，女友程佳楠来到大堂与其碰面，两人随后一起走进了预定的四二二三房间。三十分钟以后，也就是五月一号零点五十分左右，男孩李驰明短暂离开房间，很快折返。似乎因为没有找对方向，他曾在隔壁的四二二二号房间门口盘旋了一下，但最终还是准确的回到了自己的房间。随后，酒店的客户服务部接到了四二二三号这两名情侣订餐的电话。五月一日一点十七分左右，一名客户服务人员送餐到四二二三房间。媒体报道，这名服务员在房间里停留了较长的时间。这也是很多网友表示这名服务员被列为重点怀疑对象的主要原因。但在后来的调查中，这名服务人员被排除在外。五月一日六点三十二分，监控画面显示，酒店的走廊里有一个人四肢着地在爬行，没爬多远，二十分钟后，该名死者于清晨六点五十五分左右失去了生命迹象。这名死者就是男生李驰明。接下来，在六点四十三分左右，酒店前台就接到了四二二八客人打来的求救电话。纵观事发的整个时间线，我们不难发现，事发当天一点十七分到酒店工作人员发现两名死者的六点五十分左右，这是整个案件发生的重要时间节点。如果按照印尼警方的说法，整个案发的过程就是在这个时间段发生的，那么这短短的五个小时的时间里，究竟发生了什么？印尼警方的说法总是那么的瞎子望天窗，不明不白的。印尼警方说，李驰明全身多达二十处的伤口，他是用破碎的啤酒瓶碎片自己划伤的，这就离谱到匪夷所思了。试想一下，男方在杀害女方以后，拿着啤酒瓶的玻璃碎片往自己的颈部扎，而且还用力切开，最终导致自己颈部的肌肉和血管被切断，还造成了左胸、手背、脚背和身体背部的开放性伤口，最长的伤口达到了十二厘米。这家伙可以啊，这是要对自己有多狠，才会想出这样的方法来了结自己。
，让自己死前受尽折磨，就这么不停地折腾完自己了，竟然突然又后悔了，赤身裸体的爬出房间呼救，足足挣扎了二十多分钟。既然有那么强的求生欲望，他在割伤自己的时候就那么下得去手，太不符合逻辑了。另外，媒体的报道说，被发现时，女孩陈佳楠身上没有外伤，只有一些淤伤，不仅嘴鼻往外冒白泡，腹部也有大量积液。除此之外，上半身还有两处水泡。重点的来了，脖子上还有一圈很深的淤青。宝宝们，是什么造成了很深的淤青呢？造成淤青的凶器又去了哪里？对此，印尼警方在发布会上只字未提，只是推论这对情侣为争论造成矛盾，发生惨剧。怪不得网友惊呼：“这简直是离谱他妈给离谱开门，离谱到家了！”用脚趾头想，女孩生前肯定是受到了非人的折磨后才被勒死的。例如，胃内大量的积液，就可能是受到了水型折磨；水泡，则是热水烫伤。在事发后，印尼《巴黎邮报》《巴黎论坛报》以及《NASA 巴黎》等媒体较早报道过，遇害男生李驰明的背部出现伤口。当时大家就对自残是否能够在背部形成伤口存有疑虑。虽然在媒体采访专业法医时，法医认为并非无法做到，还是要看关键在于背部的伤痕出现在什么位置。是不是位于手法无法达到的地方？除非是在颈后靠近脊柱，人手无法自己达到的地方。一般在手能达到的地方都会留下伤口。但是宝宝们，水他妈的自杀会往自己的背部去扎呀？还是那句话，李驰明是有精神问题吗？非要把自己折磨的体无完肤，受尽折磨后赤身裸体的爬到走廊里展示吗？遇害人李驰明早上六点五十五分左右失去生命体征后，摄氏酒店十点多就对案发现场做完了清理工作。这、这、这、这、这是什么情况啊？这是想要做什么吗？虽然我们对印尼警方办案的方法和印尼的民俗不甚了解。但警方办案接到通知，第一时间不应该是要求酒店保护封锁现场吗？是谁下的命令？短短三个小时就对案发现场做了清理工作，这不是毁灭证据又是什么呢？涉事酒店在这其中到底扮演了一个什么角色？但气绝的是，自案发至十七日的新闻发布会，印尼警方对此只字未提。新闻发布会现场，发言人强调，四月二十九日，情侣二人搬到了沙努尔地区的另一家酒店。在酒店 B 时，李志明并未睡在酒店，去往何方，做了什么，同样是只字未提。四月三十日，李志明回到酒店，酒店接待人员看到了李志明的左手有伤口在流血，用毛巾包裹着。在目击者的追问下，李志明承认了伤口是与女友的争吵所致。也正因为如此，印尼警方断定，由于目击者的证言，二人的争执被判定为案发的动机。具体争执的内容是为了什么？印尼警方依然没有答案，这就让人纳闷了。如果真如印尼警方所言，情侣双方发生了争执，并且不是一直待在一起，那么双方的通信 APP 上肯定会留下通信的蛛丝马迹。只要行政调出当事人的信息记录，包括朋友圈、亲友通信记录论证，定能查证双方是否发生过激烈的矛盾和冲突。要不然，李驰明怎么可能在短短的五个小时里，前一刻还在喝酒聊天，后面就爆发了不可挽回的凶杀案呢？这李驰明突然抽的什么风，就这么无缘无故的将自己的爱侣杀害了吗？根据印尼警方在十七日新闻发布会上的用词，我们发现印尼警方在对案件结果的陈述中用了“最终结果”的词汇，也就是说，这就代表着印尼警方已经宣告了案件的告破。不会再有任何的侦破工作。如果印尼警方对我们上述提到的疑问不能得到有效解答的情况下，换句话说，这就代表着印尼警方选择了一种对印尼旅游业影响最低的方式处理了本案。只要不是印尼治安造成的人员伤亡，那就是游客自己的问题。一桩手段恶劣到令人发指的凶杀案件，最后被印尼警方硬生生地办成了对自身旅游业影响最小的游客。由于自身争执引发的刑事案件，根据印尼旅游部官方的数据，疫情前的二零一八年，奔赴印尼旅游的中国游客人数达到了两百一十三点七五万人次。就在刚刚过去的四月，访问巴厘岛的中国游客人数也达到了二点五万人次，仅次于印度和澳大利亚游客的数量，排名第三位。
，在华人聚集的东南亚地区，大部分的国家都会明令禁止黄赌毒。反观东南亚地区，却是大行其道。这些灰色产业收益大、难度低，但相关国家的政府似乎都在睁一只眼闭一只眼。说什么要重点发展信息产业，结果变成了电信诈骗；说什么发展高端服务业，结果成了有色产业；又说什么要提升互联网创业水平，最后成了发展网络赌博；吹什么加强远程金融，其实就是网络放贷。宝宝们，历史已经反复向我们证实，如果不能证实问题的真实性，只是一味的用一个假象制造另外一个谎言，早晚都会受到反噬。究竟这个案件将会走向何方？国内的相关部门又会如何处理本次国人在境外的人身伤害事件？会不会再来一次类似于2011年的湄公河惨案？中国人被杀以后还要被陷害的跨国抓捕行动，我们都将拭目以待。节目最后说点很是讽刺的一件事：事发后，不少网友在社交媒体平台上透露，事发酒店疑似存有安全隐患。不仅游客可以从外围公共海滩进入济州酒店，而且酒店客户的阳台均为百叶木门，外来人员可以顺利通过阳台进入房间。此外，酒店区域大，客房比较分散，在酒店内较难遇到安保人员。此言一出，立马被印尼警方发言人直接否认，酒店不存在安防缺失问题。他们每天都有专业的排雷人员，对进出车辆进行专业扫雷工作，这都哪跟哪啊？是不是在吹牛？咱们无从证实。但酒店的安防是不是有问题，大家已经一目了然。至于网上出现的诸多阴谋论，因为没有真凭实据，我们也就不再妄加揣测，理性分析，客观评论，尊重事实。以上，感谢收看今天的节目，记得订阅万象的频道，平安顺遂。